குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் எல்லோரும் ப்ளஸ் ஒன் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வந்துட்டீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை தமிழில் கேட்டிருந்தீங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தமிழில் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது டுவெல்த்து பொறுத்தவரை ரொம்ப ஈஸி அதில் ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முதல்ல ஒரே ஒரு புக் மட்டும்தான் அது அந்த ஒரு புக்கில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே வந்து அஞ்சு அழகு மட்டும்தான் மொத்தமே அந்த அஞ்சு அழகை என்ன பண்ணிட்டுருப்பாங்கன்னா மொத்தம் பதினாறு இயலாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த பதினாறு இயலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு அழகு அந்த ஃபஸ்ட்டு அழகில் பாருங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நாலு இயல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நாலு இயல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நிரலை எழுதுற எழுதுகிறோம் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து எழுதுகிறோம் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறாங்கன்னா அதுக்கு முதல்ல இந்த அடிப்படையை வந்து கண்டிப்பாக இந்த நாலு இயலும் வந்து முக்கியம் ஓகேவா ஓகே வாங்க ஃபஸ்ட்டு லெசனில் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாடம் பாருங்க நமக்கு அழகு ஒன்றில் செயற்குறு இந்த செயற்குறை பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஓகேவா செயற்குறைனா என்ன செயற்குறை வரைகிறதுக்கு என்ன செயற்குறை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபெசிவ் பண்ணுறது அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அது எப்படி வந்து கால் பண்ணுது அது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதோட அதோட நோக்கங்கள் பாருங்கள் மொத்தம் இந்த அஞ்சு நோக்கங்கள் இந்த லெசன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அஞ்சு நோக்கத்தை பற்றி தான் வந்து இந்த லெசன் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் செயற்குறு வரையறை அதாவது செயற்குறு என்றால் என்ன அது செயற்குறை வந்து எப்படி நம்ம வரையறுப்போம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அளப்பொருட்கள் மற்றும் செயலுறுப்புகள் அதாவது அளப்பொருட்கள் அப்படின்னு வந்து பேராமீட்டர்னு சொல்லுவோம் செயலுறுப்புகள் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் சொல்லுவோம் அது எப்படி வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த அளப்பொருட்களும் செயலுறுப்புகளும் செயல்படுது அப்படிங்கிறதும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் இடைமுகம் மற்றும் செயல்படுத்துதல் அதாவது இடைமுகம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் செயல்படுத்துதல் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓகேவா அது எப்படி வந்து வந்து ஒரு இடைமுகத்தை எப்படி நம்ம வந்து செயல்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் செயற்குறுகள் அதாவது ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பக்க விளைவுகள் இதை பற்றி தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த லெசனில் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ ஓகே இப்போ வாங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த அறிமுகம் பாருங்கள் இந்த அறிமுகத்தில் என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்கண்ணா முதல்ல நிரல் நெறிமுறை அதாவது நெறிமுறைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அல்காரிதம் இதை நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஓகே ப்ளஸ் ஒன்லேயே வந்து அல்காரிதம் என்ன அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது எப்படி வந்து நம்ம அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அல்காரிதங்கிறது நெறிமுறை என்னென்னா நம்ம ஒரு வேலையை செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வேலையை எவ்வளோ டைம்குள்ளே செஞ்சு முடிப்போம் அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதாவது நினைவு ஒதுக்கீடு வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்குது அதே போல் அதோடய டைம் வந்து எவ்வளோ வந்து எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த நெறிமுறை அப்போ அந்த நெறிமுறை நம்ம எழுதுகிறோம் அப்போ நெறிமுறை எழு நெறிமுறை நெறிமுறைக்கும் நிரலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெறிமுறையும் நிரலும் வந்து ரெண்டும் வந்து சேம் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அதாவது இந்த நெறிமுறைகள் வந்து நம்ம நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் எழுதிக்கலாம் பட் நிரல் அப்படிங்கிறது வந்து பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஓகே இப்படி தான் இருக்கணும் அதோடய கட்டளைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து கட்டளைப்பு வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படி தான் இருக்கும் பட்டு நெறிமுறையில் வந்து அப்படி கிடையாது ஓகே நெறிமுறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் எழுதுறது தான் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஒரு லைனை வந்து நம்ம வந்து எழுதுவோம் அப்படி எழுதுறப்ப நமக்கு யூசருக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதியிருப்போம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் செயல்படுத்துவோம் இதில் ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நமக்கு வர ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படி நம்ம வரப்ப அதோடய டைமையும் அதோடய ஃபேஸையும் ஓகே எவ்வளோ வந்து நேரம் அதுக்காக ஒதுக்கிடுறோம் அதே போல் அதுக்கான நினைவுகள் ஒதுக்கிடுவது எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு செயலை செய்து முடிப்பதற்கான நேரமே நிரல் நெறிமுறையை எழுதுவதற்கும் மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் மிக முக்கியமான அடிப்படை ஆகும் ஓகே நிரல் நெறிமுறையும் அர்த்தமுள்ள ஒப்பீட்டை பெறுவதற்கு அது கணக்கிட்ட நேரத்தை கால அளவானது ஓகே நிரலாக்கு மொழி நிரல் பெயர்ப்பி மற்றும் பயன்படுத்த கணினி ஆகியவற்றை சார்ந்திருக்கக்கூடாது அதாவது நம்ம எழுதுறோம்னா நெறிமுறை எழுதும்போது அது எதை சார்ந்திருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நிரலாக்க மொழி அதாவது ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க நிரல் பெயர்ப்பிங் வந்து க கம்பைலர் அதாவது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி முடித்தோம்னா அதை வந்து கம்பைல் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமில் எதாவது எரர் இருக்கா
அதாவது நம்ம ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு சொன்னால் ரீயூசபிலிட்டி ரீயூசபிலிட்டி ஆஃப் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கோடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதே கோட அந்த ப்ரோக்ராமில் அதாவது அந்த நிழல்களில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எத்தனை டைம் ஆனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம கால் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது சப் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க அதாவது துணை நிரல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த துணை நிரல்கள்னா என்னென்னு பாருங்கள் துணை நிரல்கள் கணினி மொழிகளின் அடிப்படை கட்டுமான தொகுதியாக விளங்குகின்றன துணை நிரல்கள் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை மீண்டும் மீண்டும் செய்ய பயன்படும் சிறிய நிரல் தொகுதியாகும் ஓகேவா நிரல் மொழி வந்து இத்துணை நிரல்கள் செயற்கூறுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது துணை நிரல்கள் தான் என்ன பண்ணுறோம் செயற்கூறுகள் என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் நிரலாக்க மொழியில் செயற்கூறுகள் இவ எப்படி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை அந்த ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜுக்குள்ளே நம்ம வந்து கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதாவது செயற்கூறு என்பது குறிமுறை ஒரு அழகாகும் இது பெரும்பாலும் ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்படும் அதாவது அந்த செய செயற்கூறு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் இந்த செயற்கூறை வந்து உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறோம் புகுத்த போகிறோம் ஓகே இந்த செயற்கூறை வந்து பல வகை உள்ளீடுகளாக மாறிகள் மற்றும் கோவைகள் மீது செயல்பட்டு நிலையான வெளியீட்டு தெரிகிறது அதாவது இந்த செயற்கூறால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம செயற்கூறில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம குடு ஒரு உள்ளீடு கொடுப்போம் அதாவது இன்புட் நம்ம கொடுப்போம் அந்த கொடுக்குற இன்புட்டுக்கான அவுட் புட் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதே போல் அந்த செயற்கூறில் செயற்கூறில் என்ன நம்ம கொடுக்கலான்னா அதாவது மாறிகள் மாறிகள் அதாவது கோவைகள் மாறிகள் அப்படிங்கிறது வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் கோவைகள் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம் எதாவது கண்டிஷன் அதாவது நம்ம என்ன என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் என்ன வேரியபிள் இருக்குது அந்த வேரியபிள் எப்படி வந்து வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த செயற்கூறில் நம்ம கொடுப்போம் அப்போ நம்ம கொடுக்குறதுக்கான அவுட்புட் அது வெளியீடு என்ன வெளியீடு வரும் அப்படிங்கிறத அந்த வெளியீடு கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செயற்கூறை வந்து இப்போ வந்து எப்படி வரைய இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருப்பாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் லெவன்த்தில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆப்ரேட்டர் ஆக்சுவலாக ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட் சொல்லுவோம் அதாவது மதிப்பிறது செயற்கூறின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எதுக்கு அப்படின்னா இந்தாண்ட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறது தான் அது என்ன சொல்லுவோம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதாவது மதிப்பிறது செயற்கூறி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம் இங்கேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது பாருங்கள் அந்த ஏ ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ற உதாரணத்தை காமிக்கும் ஏ ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்பது கோவையை கொண்டுள்ளது ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்பது கோவை அல்ல மாறாக இது ஒரு செயற்கூறு வரையறை ஆகும் ஓகேவா அதாவது செயற்கூறுனா செயற்கூறு வரையறைனா அது ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி டெ எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ வரையறைகள் மதிப்புகளை பெயருடன் பிணைக்கின்றன அதாவது அந்த மதிப்பு அதாவது வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நேமில் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டோ பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ ஏ ஏக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து என்னது ஏல போய் ஸ்டோ பண்ணுறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து வேல்யூ அப்போ ஏங்க வந்து ஒரு மதிப்பு அதாவது வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க மாறிகள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ற மதிப்பு ஏ என்ற பெயருடன் பிணைக்கிறது வரையறைகள் கோவைகள் அல்ல வரை நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து செயற்கூறை வந்து வரைகிறது வந்து கோவை அது வந்து கோவைன்னு சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் கோவைகளே என்ன பண்ண முடியாது வரைகள்னு நம்ம கருதக்கூடாது ஓகேவா அப்போ வரையறைகள் வந்து தனித்தன்மை தொடர்பில் தொகுதிகளை கொண்டதாகவும் வரையறைகள் உள்ளமை உள்ளமைவாக உள்ள கோவைகளை கொண்டதாகவும் அல்லது நேர்மாறாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்து வரையறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அளப்பொருட்கள் மற்றும் செயலுறுப்புகள் அதாவது அளப்பொருட்கள் மற்றும் செயலுறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அளப்பொருட்கள் வந்து பேராமீட்டர் செயலுறுப்புகள் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் ஓகேவா இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அளப்பொருட்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பேராமீட்டர் சொல்கிறோமா இப்போ இந்த பேராமீட்டர் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க ஓகே என்னென்னா வேரியபிள் மாறிகள் இந்த அளப்பொருட்கள் என்ன மாறிகள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செயலுறுப்புகளை வந்து மதிப்புகள் அதாவது என்னது மதிப்புகள்னா வேல்யூ ஓகேவா வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இது வந்து மதிப்புகள் வேல்யூகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அளப்பொருட்களை வந்து இப்போ நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ஏங்கிறது என்னது அளப்பொருட்கள் அப்போ அந்த ஃபைவ்ங்கிறது என்னது செயலுறுப்புகள் ஓகேவா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா அளப்பொருட்களை வந்து மாறிகள்னு சொல்கிறாங்க செயலுறுப்புகளை வந்து
கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இது வந்து பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து கண்டிஷன் இந்த ரெக்யூர் அப்படி வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெக்யூர்ஸ் அதாவது முன் நிபந்தனை முன் நிபந்தனை பின் நிபந்தனைன்னு சொல்லுவாங்க முன் நிபந்தனைங்கிறது வந்து இந்த நம்ம கண்டிஷன் முன்னாடி ரெக்யூர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முன் நிபந்தனை இந்த கண்டிஷன் முடிஞ்சு வர்றது இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதான் வந்து பின் நிபந்தனை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இங்கே இப்போ இதில் பாருங்கள் லெட் இந்த எல்இடி இருக்கு பார்த்திங்கன்னா லெட் லெட்டுங்க தந்தது கீவேர்டு ஓகேவா லெட்டு தந்தது என்னது கீவேர்டு அதை குறிச்சிக்கிங்க அடுத்து வந்து ஆர்இசி அப்படிங்கிறது ரெக்ரசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்இசி அப்படிங்கிறது என்ன வந்து ரெக்ரசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அது ரெக்ரசிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னது அடுத்து கீழே வரும்னு அடுத்து நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த பிஓ டபுள் இருக்குதுங்களா பவர் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் ஓகேவா செயற்கோட செயற்கோரின் பெயர் அது நெக்ஸ்ட் ஏபி அப்படிங்கிறது வந்து பேராமீட்டர் இங்கே தான் பாருங்கள் இந்த ஏபிங்கிறது வந்து பேராமீட்டர் அதாவது அளப்புருக்கள் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஈக்குவல் அப்புறம் இருக்குது என்னது அதான் வந்து என்னது ஈக்குவல் அப்புறம் இருக்குது என்னது வேல்யூ ஓகேவா ஈக்குவல் அப்புறம் இருக்குது என்னது வேல்யூ அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அளப்பொருட்கள் மற்றும் செயல்பொருள்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் இந்த அளப்பொருட்கள் இங்கே இங்கே பாருங்கள் அளப்பொருட்களை மாறிகள்னு சொல்கிறோம் அதே போல் செயலுறுப்புகள்லாம் சொல்கிறோம் மதிப்புகள்னு சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் இங்கே இப்போ இந்த ஏபிங்கிறது வந்து அளப்பொருட்கள் அந்த ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வந்து செயலுறுப்புகள் ஓகேவா இப்போ இஃப் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஒன் ஓகே எல்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு பவர் ஆஃப் ஏ பி மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் என்ன எது வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது ஏபிக்கு எங்கேயாவது வந்து தரவு இனம் கொடுத்துருக்காங்களா இதில் கூட கிடையாது ஓகே ஏ பின்னு தான் கொடுத்துருங்க தரவு வேணும் இப்போ இன்ட்டோ கேரக்டரோ ஃப்ளோட்டோ எதாவது கொடுத்துருவாங்களா எதுவுமே கிடையாது அப்படி எதுவுமே இதில் கொடுக்காதால இது என்ன சொல்கிறாங்க தரவு வகை இல்லா அளப்பொருட்கள் ஓகேங்களா ஓகே அப் அப்போ அப்போ எப்படி சார் இதை எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே எப்படின்னா இப்போ இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல அப்படிங்கும்போது அந்த கம்பலர் அப்படிங்கிறது அதாவது கம்பலர் நிரல் பயிர்ப்பிங்கிறது வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இந்த நிரல் பயிர்ப்பானது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூவை பொறுத்து என்ன கொடுத்துருக்க செயல் பொருட்களை பொறுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும் ஒன்று அது இண்டிஜராக இல்லை கேரக்டராக ஃப்ளோட் ஆனது அதுவாக எடுத்துக்கும் ஓகே அதனால் அது வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் கம்பெலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு ரன் பண்ணிக்கும் ஓகே இங்கே அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் கீழே இப்போ ஏயின் மதிப்பு மற்றும் இன்ட் ஆகும் சேர்க்கும் ஏயின் மதிப்பு மற்றொரு கோவையோடு இது பெருத்தொகையை கணக்கிடுவதால் ஏயின் ஏயின் வகையும் இன்ட் என்றே குறிக்கப்படுகின்றன என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒன்று அப்போ பியோட வேலையும் ஜீரோ அப்படிங்கும் போது இப்போ ஏவோட வேலையும் என்ன என்ன இருக்கும் இன்ட் வகையாக தான் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா ரெண்டு இங்கே வேலையை வந்து ஜீரோ ஒன் தான் இருக்குது நமக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த வேலையை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன மாட்ட முடியாது அது வந்து ஃப்ளோட் வகையை சார்ந்து போயிடும் ஓகே அப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்குற அந்த வேல்யூ பொறுத்து அந்த நிழல் பெருப்பியானது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் அது அந்த தரவீனத்தை அதுவாக வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் தரவு வகை வகைகளுடன் கூடிய அளப்பொருட்கள் அதாவது இப்போ முன்னாடி பார்த்து தரவு வகை இல்லா அளப்பொருட்கள் இப்போ பார்க்க வந்து தரவு வகையுடன் கூடிய அளப்பொருட்கள் ஓகே இதில் பாருங்கள் சில காரணங்களுக்காக இப்போது நம்ம அதே செயற்குறை செயற்குறை வரையை தரவு வகையிடம் எழுதலாம் ஓகே இப்போ ஏற்கனவே இந்த கொடுத்துருக்காங்கள இதே இதை என்ன பண்ணுறோம் வந்து தரவு இனத்தை ஒப்பிட்டு கொடுக்குறோம் அது தரவு இனத்தை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் லெட்டு ரெக்ரஷன் பவர் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு அடுத்து இன்ட்டு அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த ஏ பி வேலையை என்ன பண்ணுவேன் இண்டிஜர் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இண்டிஜர் டைப்பும் போது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவேன் பிராக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே என்ன வந்து நம்ம தரவு இனத்தை நம்ம வந்து உள்ளே கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே அதாவது அளப்புருக்குள்ளே அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் தரவு இனத்தை பிராக்கெட்குள்ளே கொடுக்கணும் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த இதில் நம்ம டைப் என்ன கொடுத்துட்டோம் அப்போ டைப் கொடுத்துனே ஆட்டோமெட்டிக்காக நான் அது என்ன டைப்போ அந்த டைப்புக்கான வேலையை வந்து என்ன பண்ணுவோம் எடுத்துக்கும் இங்கே நான் லெட்டுன்னு சொல்லுது என்னது சிறப்பு சொல் அதாவது சிறப்பு சொல் வந்து அது கீவேர்டு ஓகேவா அங்கே அதான் கொடுத்துருவாங்க ஏற்கனவே இப்போ இதில் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது என்னென்னா செயற்குறை வந்து எப்படி நம்ம வந்து வரையறுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல லெட்டு ஆர்இசி பவர் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு கொடுத்துருவாங்கல்ல இது வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதாவது செயற்குறை எப்படி வந்து நம்ம வரையறுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து அந்த எப்படி வரையறுக
இந்த இதே ஃபங்க்ஷனை இந்த ரெக்கரிஸ் ஃபங்க்ஷனை திருப்பி என்ன பண்ணுறோம் அதே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா எங்கே பாருங்கள் எல்ஸு ஏ இன்ட்டு பிஓடபிள்யூ அதாவது பவருங்கிறது என்ன அது ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆச்சா இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் அங்கே மேலே ஆல்ரெடி நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்கோம் அதே ஃபங்க்ஷன் நேமு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி நம்ம திருப்பி இன்னொரு டைம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம வந்து கால் பண்ணுறப்ப மீனும் கால் பண்ணுறோம் அது வந்து தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்று சொல்கிறோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஒரு சின்ன ஒரு எடுத்துக்கால் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா நம்ம கொடுத்துருக்க அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர் ஒற்றைப்படை என்ன இல்லை ரெட்டைப்படை என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு செக் பண்ண சொல்லிட்டுருக்காங்க ஓகேவா அந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் ரெக்யூர் சொல்லிங்க தானே சொன்னோம் மின் மின் நிபந்தனை ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் கிடதனை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து எக்ஸுங்கிறது என்னது செயலிழப்புகள் இந்த ஜீரோ வந்து செயலிழப்புகள் ஓகேவா அப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூ இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு வந்து லெட்டு ரெக்ரஸ் இப்போ இங்கேயே ரெக்ரஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க லெட்டுங்கிறது கீவேடு இந்த ஈவன் தான் இது ஃபங்க்ஷன் நேம் வாங்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இப்போ எக்ஸோட வேலையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ டூன் கொடுங்க எக்ஸோட டூன்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து தான் எக்ஸோட டூன்னு கொடுக்கும்போது டூங்கிறது என்னது ஒற்றைப்படை என்ன இரட்டைப்படை என்ன இரட்டைப்படை எண் ஓகேவா அப்போ நமக்கு வந்து ரிட்டர்னில் வந்து இரட்டைப்படை எண் டிஸ்பிளே தான் இன் கேஸ் சப்போஸ் அது இரட்டைப்படை என்ன இல்லை அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீன்னு கொடுத்து பாருங்கள் த்ரீங்கிறது வந்து இரட்டைப்படை எண்ணா இல்லை அது வந்து ஒற்றைப்படை எண் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஆடு அதான் ஆடுங்கிறது வந்து ஒற்றைப்படை எண்ணா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸில் இருந்து ஒன்று ஒன்று மைனஸ் பண்ணோம் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன்று த்ரீ மைனஸ் ஒன்றுங்கிற நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்குமா அப்போ டூங்கிறது என்ன அது நமக்கு டூங்கிறது என்ன அது வந்து ஈவன் நம்பர் ஓகேவா அது வந்து இரட்டைப்படை எண் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ரெக்யூஸ் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே என்ன கொடுத்துருங்க லெட் ஆடு மேலே ஃபஸ்ட்டு ஈவன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இங்கே என்னது ஆடு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆடுங்கும் போது ஒற்றைப்படை என்ன நம்ம கொடுக்கணும் எக்ஸ்க்கு வழிந்து ஒற்றைப்படை என்ன கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒற்றைப்படை எண் கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது ரெட்டைப்படை எண் இங்கே சப்போஸ் இல்லை இப்போ நான் கொடுத்து ரெண்டு கொடுத்துருமா ரெண்டு கொடுத்து வந்து ரெட்டைப்படை எண் அப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸில் வந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன் கிடைக்குமா அப்போ ரிட்டன் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அந்த ஒற்றைப்படை நம்ம ஆறு நம்பர் கிடைக்குது ஓகேவா இல்லாம் இப்போ அந்த செயற்கூறு வகையை எப்படி வந்து தொடராக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஐஃபன் ஒய் எக்ஸ் ஒன் ஐஃபன் எக்ஸ் டூ ஐஃபன் ஒய் எக்ஸ் அப் டு எக்ஸ் ஒன் இதை நம்ம வந்து அந்த செயற்கை எப்படியும் நம்ம அங்கே வரையறை பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் அப்போ எக்ஸை வந்து நம்ம இன்புட்டாக எடுத்துட்டோம்னா அதாவது எக்ஸை வந்து நம்ம உள்ளீடாக கொடுத்தோம்னா அப்போ ஒய் என்ன நம்ம கண்டிப்பாக ஒய் வந்து கண்டிப்பாக வெளியீடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஒரு வே ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று வந்து இன்புட்டாக எடுத்துட்டோம்னா வந்து அவுட்புட்டாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அதே போல் இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்ம கொடுக்குற உள்ளீடு அப்போ எப்படி நம்ம கொடுத்தாலும் நம்ம கிடைக்கிறது என்ன அது ஒரே ஒரு வெளியீடு தான் கிடைக்கும் நம்ம எத்தனை உள்ளீடு கொடுத்தாலும் நம்ம கிடைக்க லாஸ்ட்டாக கிடைக்க போது என்னதுன்னா ஒரே ஒரு வெளியீடு ஓகேவா அதனால தான் இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்போ ரெண்டு வெரியபிள் கொடுக்க ரெண்டு இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோம் உள்ளீடு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு வெளியீடு ஒய் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸில் இருந்து அப்படி அப் டு என் வரலாம் நம்ம பண்ணலாம் எக்ஸ் என் வரலாம் வந்து இன்புட் நம்ம உள்ளீடு நம்ம கொடுத்துட்டே போகலாம் நம்ம கொடுத்தா அப்போ என்ன பண்ணுது ஒய்ங்கிற வெளியே வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ அதில் பாருங்கள் இதில் இன்னொன்று இந்த மெயின் குறிப்பு பாருங்கள் இதில் இந்த குறிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து செயற்கொருளும் ஸ்டாட்டிக் வரையறையாகும் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாட்டிக் டைனாமிக்னு சொல்கிறோம் படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே லெவன்த்தில் இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் நிரலில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமில் நம்ம செயற்கொருள் வந்து நம்ம இன்சர் பண்ணுறோம்னா அந்த செயற்கொள் என்ன பண்ணுவோம் அடிக்கடி வந்து மாற்ற முடியாது அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ள என்ன செயற்கொள் ஃபங்க்ஷன் நேம் நம்ம இப்போ பவர் அப்படின்னு நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்தோம்னா அதே பவர்ங்கிறது தான் என்ன பண்ணுவோம் லாஸ்ட் வயரில் அந்த ஃபங் அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு இருக்கணும் ஓகேவா அதை தாண்டி வந்து மாற்ற முடியாது அதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இது வரலாம் வந்து செயற்கொருளை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் வரையறை மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் டைனமிக் வரையறை வந்து கிடையாது ஓகே டைனமிக் வரையனா அது நம்ம நம்ம இப்போ மேலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அதே ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணாமல் வேறு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோம்னா அப்படின்னு அதை அப்படி கொடுக்க முடியாது அப்